Mi comunidad, ¿cómo estamos? Me encuentro en MG Corregidora, aquí en Querétaro. Me invitaron a grabar el MG4 completamente eléctrico. Y hice la prueba de manejo de la versión tope de gama también. A eso ya lo pueden ver en el canal. Pero esta versión, dije, es la versión de entrada. Vamos a ver qué nos ofrece el procesador. No, porque suena muy competitivo realmente lo que nos está ofreciendo. Vamos, vamos a verlo. En videos anteriores te traje la reseña completa del MG4 X Power, la versión más agresiva y más equipada, pero hoy te traigo la versión de entrada, la que la mayoría de mortales podrán pagar, porque tiene una fórmula perfecta con su beneficio dentro del mercado de los eléctricos, ya que cuesta solamente $459,900 pesos a la hora de publicación del video. Y no, no es un eléctrico pequeño, en realidad tiene proporciones de habitabilidad de sedanes compactos como Toyota Corolla, Kia Forte, Honda Civic, Volkswagen Jetta, Seat León, Mazda 3 o similares. Ya que tenemos 4.28 metros de largo, 1.83 metros de ancho y 1.5 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 363 litros. A diferencia de la versión X-Power que genera 402 caballos de fuerza, para la versión Style tendremos 167 caballos y 184 libras-pie de torque, con autonomía de 350 kilómetros y podrás cargarlo de 10% a 80% en tan solo 37 minutos con toma de carga rápida. Para poner en contexto, Toyota Prius en su versión básica cuesta $484,900 pesos, $25,000 pesos más caro y es híbrido simple, y solamente tiene 138 caballos de fuerza. También resulta tener más potencia que su competencia eléctrica como BYD Dolphin o el Hora 03 de Great Wall Motors. Adicional a esto, contamos con 5 modos de manejo, nieve, eco normal, sport y una personalizable. No solo se maneja mejor que su competencia eléctrica por un rango de precio similar, sino que también se maneja más dinámico que su competencia en combustión como Corolla, Centra, Forte, Elantra o cualquier compacto con motorización 2.0 litros de precio similar. Prácticamente se ha roto la barrera de precios de eléctricos contra autos a combustión, hablando de autos que tienen dimensiones y potencia similar entre sí. Para seguridad, MG4 ha pasado con 5 estrellas tanto la Euro NCAP como la Latin NCAP, teniendo 6 bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, control de estabilidad de tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS con EBD, anclajes Isofix, control de velocidad crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, luces altas automáticas, asistente de frenado pesado, advertencia de abandono de carril y asistente de mantenimiento de carril. Al exterior, iluminación en LED, rines de 17 pulgadas en aluminio con copas bitono y en general el diseño futurista y con muchas líneas aerodinámicas, así como faldones y difusores agresivos. Volante, volante en plástico, en esta versión no está forrado en piel, pero me gusta el diseño futurista flotado, bien acabados aquí en piano black. Eh, elegante, pero el tema es que obviamente mucha gente no le gusta por el tema de que se marcan los dedos, pero bueno, ya son gustos de cada quien. Acabos aquí tipo eh, aluminio satinado, piano black por aquí, todo muy minimalista, realmente muy limpio el juego, pantalla de eh, poco más de 10 pulgadas. Este es espejo eh, tradicional de noche, pero hicieron el diseño bastante elegante donde no se asoma tanto la, la palanquita. Obviamente si quieres más, pues tienes que ir a las versiones más equipadas. Tenemos nuestros eh, cubre parasoles, no tenemos espejos en esta versión. Tenemos portalentes, iluminación, guantera con caída suavizada, me gusta. Bien, tenemos aquí eh, para poner nuestro celular. Eh, obviamente también funciona como cargador inalámbrico dependiendo de la versión. Aquí abajo tenemos puerto USB tipo C, puerto tipo A y puerto de 12 volts. Tenemos dos portavasos, tenemos este espacio que se cubre. Me gusta, bastante útil por personas, señoras, señores, quien sea, que quieran dejar aquí objetos y no, no a fuerzas quieran bajar todo siempre del auto por seguridad. Listo, tenemos cortinilla de privacidad, me gusta. Esta misma ratita. Tenemos aquí eh, la profundidad pasable, nada especial, debajo de eh, la guantera central, el descansabrazos. Tenemos vestiduras en tela en esta versión, me gusta, eh, son tipo semicubo. Tenemos costuras en azulito por aquí, se ve, se ve bonito, ¿vale? Y vamos a ver rápido, nuestro clúster es eh, digital completamente, aquí podemos ir viendo el tema de las asistencias, entre otras cosas más, y también vemos eh, lo que se ve aquí, no tenemos palanca, es un joystick, nada más que tú vas girando, aquí te pasa drive, hasta acá te pasas a reversa, ¿vale? Y por aquí podemos ver el tema de los sensores de estacionamiento. Y regresamos a poner parking. 
simplemente y automáticamente se pone el freno electrónico acabados en plásticos duros de buena calidad tenemos aquí forrado acolchado aquí también tenemos acolchado bien tipo piel sólido se siente sólido me gusta el forro el cielo es negro hay gente que le va a encantar hay gente que se va a sentir claustrofóbica y pues vamos 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 a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás para ver el tema de los espacios vamos a ponernos bien en nuestra eh, posición de manejo yo mido 1.80 vale en tiempo real vamos a pasarnos en la parte de atrás y aquí pueden ver tenemos un puño y aparte tenemos profundidad el espacio está bien digo para la categoría siento que es muy espacioso eh, lo ancho también me gusta bastante bien vestidura senté en la parte de atrás el diseño interesante aquí tenemos una pequeña franja en vinipiel tres cabeceras anclajes isofix no hay descansabrazos central en la parte trasera es lo único que me hubiera gustado que trajera puerto USB tipo A y aquí un espacio para guardar cosas, no tenemos eh, revisteros porta iPads en la parte de acá atrás y tenemos manijas también por aquí y así se ve desde acá atrás y bueno mi comunidad ¿qué opinan de este auto? por el rango de precio se me hace bastante y bastante bien, súper accesible completamente eléctrico, como referencia tenemos más potencia que un Toyota Prius, el Prius que se vende en México claro está en tema de acabados, calidad de ensamble se siente similar, en similar me gusta la calidad de acero que tenemos se siente bien, bien aplomado el tema eh, de este auto faltan cosas como dije, el descansador en la parte de atrás pero vean el precio, el precio que tiene eh, un auto completamente eléctrico con un espacio muy amplio realmente eh, así que no puedo poner tantos peros ahorita a este auto por el rango de precio que tiene ok, si me costaba más caro antes sí habría peros ¿no? pero por el rango de precio que tiene es como de ¡ah! Son pocas cosas las que no puedo eh, Realmente me cuesta no justificarlo Creo que está muy bien justificarlo Muy bien justificado, está muy bien justificado Así que pues nada, los de los comentarios ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué autos se comprarían Eléctrico hoy en día o híbrido En México por un rango de precios similar? Yo fui Franz, pasen excelente, bye bye